verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi e, e noi vogliamo raccogliere dalla parola di Dio il senso di questa celebrazione del Natale che stiamo facendo. Il Vangelo di Luca eh, ci ha appena dato il senso delle cose e sono cinque personaggi che vale la pena di considerare. Intanto gli angeli, è bellissimo perché Luca dice che appena fatta la parte loro, cioè aver annunziato la gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che li ama, se ne vanno in cielo, perché Gesù è venuto a farsi uomo. La gloria dei, dei cieli, dei regni di Dio, degli angeli, appartengono eh, a una funzione diversa da quella della incarnazione del Verbo. I pastori, invece, i pastori sono eh, con, eh, definiti con, da Luca con, eh, con i verbi che usa. Andiamo fino a Betlemme, applichiamolo a noi, a vedere, andiamo fino a a Betremme e vediamo l'avvenimento che il Signore ci ha fatto riconoscere. Cioè, vedete, la Chiesa delle Origini fa una lettura trascendente dell'avvenimento. Non è solo un bambino che è nato. Poi eh, la Chiesa prenderà sempre più consapevolezza della eh, maniera straordinaria, miracolosa con cui Gesù è nato, dalla Vergine Maria. Ma riconosce come opera del Signore l'annuncio degli angeli e andiamo a vedere la Chiesa del mio tempo deve ritrovare il gusto di andare a vedere di prendere atto della realtà delle cose non una Chiesa clericale dove noi preti ce la cantiamo e ce la suoniamo ma una Chiesa che si cala nella realtà quotidiana la realtà dei pastori, meglio dei servi pastori di Bezzaur, che non sono i padroni del gregge, sono a badare il gregge, il lavoro umile. Oggi tutti vogliono fare i direttori generali. Eh, L'idea di entrare nella umiltà del servizio trova poco spazio. Che cosa trovano i pastori? Trovano Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Eh, è quasi eh, divertente questa posizione di umiltà semplice. Il figlio di Dio, eh, con tutte eh, le sue prerogative infinite e, e sante va accanto agli animali del presepio e dopo averlo visto ecco la parola del vedere una chiesa che va a vedere quello che sta facendo quello che avviene riferiscono quello di cui gli angeli avevano parlato loro. Tutti quelli che udivano si stupivano. Questo è un verbo tecnico, i miei seminaristi sanno che è taumasen, è la costante in tutto l'Evangelio di Luca a sottolineare l'opera del Signore. La gente quando vede e prende atto di quello che Dio ha fatto, si meraviglia, ma questa meraviglia è qualcosa in più della fede, è prendere l'entusiasmo della vicinanza di Dio. Che grande cosa! Maria da parte sua fa la Chiesa, fa da Chiesa, eh, prende l'annunzio di quello che le è riferito e medita che forse sarebbe la funzione fondamentale della 
dell'ascolto della parola. La tradizione della Chiesa ci spiega come si fa a meditare, che è di più che ascoltare. Eh, eh, non è soltanto, neppure soltanto lo scema ebraico, ma è un elemento in più, è un, eh, i latini avrebbero detto per pondere, eh, and- ritornarci sopra diverse volte. Se non impariamo a fare un'operazione del genere, la, anche la parola di Dio ci, ci scivola addosso senza cambiare niente nella nostra vita. Qual è la parte nostra? Direi che ci sono tre piccole idee che vorrei vi portaste a casa. Ricreare il fascino della scelta cristiana tocca le famiglie. È una gran cosa essere cristiani. C'è addirittura una chiamata, una vocazione a essere cristiani. Eh, Sotto una pressione eh, ideologica, eh, pare che eh, quanti ne sono cristiani facciano un favore al Domine Dio. È il rovescio, esattamente è il rovescio. È Dio che fa il favore a te eh, di darti l'approccio giusto nelle famiglie, nelle parrocchie, che non sono organizzazioni, quello che conta non è organizzare, e le associazioni cristiane che non serve che mettano la CD cristiano nella sigla se poi non la mettano in pratica. Vorrei che prendessimo, ma molto velocemente, come esempio, questa è una diocesi francescana, sapete che... Eh, eh, un, un passaggio fondamentale della, delle scelte di San Francesco avviene alla Verna nostra. Quindi è giusto che il giorno di Natale noi andiamo col pensiero a raccogliere l'esempio di, di Francesco. Eh, il grande biografo di Francesco, Fra Tommaso da Celano, dice che tre anni prima di morire Francesco vuole fare l'esperienza di Cosa avvenne ai pastori? Cioè, più tardi di Francesco, poi eh, eh, grandi uomini di vita spirituale ci hanno ripetuto che forse il giorno di Natale è il momento opportuno perché tu ti trovi un posto nel presepio. Scegli quale posto vuoi avere nel presepio. Se sei un pastore, cioè un lavoratore semplice che fa il suo... Beh, Francesco che fa? Chiama Giovanni da Greccio, suo amico, e gli dice vai a casa tua a Greccio e sii accogliente. Direi che questa è una parola chiave da, del giorno di Natale che dobbiamo fare nostra. Sii accogliente. Chiediamoci se lo siamo personalmente disposti a misurarci con i bisogni degli altri, chiediamoci anche se eh, siamo in una città accogliente, non di chi viene qui a fare, della, va bene, a fare le proprie cose, i propri commerci, ma eh, il, il punto fondamentale è di dire se noi abbiamo la sensibilità che fu dei nostri antichi. Arezzo fu eh, celebre, questa stessa cattedrale, eh, eh, ne è testimonianza di un, eh, una storia di intercultura di accettazione del, del bene che c'è in chi arriva bisogna eh, eh, uscire da questa, anche qui da questa logica della sufficienza che non serve a costruire una storia nuova poi Francesco che fa? non tira fuori statuine ma parte, Francesco era Santa Maria degli Angeli, va a Tor d'Andrea, da Tor d'Andrea a Bevagna, da, poi a Castel Ritaldi, poi al Ponte delle Torri, attraversa il fiume Nera, sale, sale e arriva a Greccio. E dovunque passa Francesco dice che sta facendo, dà ragione delle sue scelte. Pensa se tu fai capire a quelli che ti conoscono perché ti comporti da cristiana, da cristiano.
credo che sia fondamentale, si porta dietro migliaia di persone in un cammino faticoso perché a piedi, lungo, era appena primavera, ne ricorre nell'anno che arriva ora a correre l'ottavo centenario di questa avventura di Francesco, andare a cercare Gesù. Vogliamo vedere Gesù. Questa è una storia che appartiene a tutta la nostra tradizione cristiana. Quante volte, accanto a persone che stavano per passare all'altro mondo, mi è capitato di raccogliere la testimonianza. Vado a incontrare Gesù. Che cosa fa, tocca fare a noi? Recuperare la semplicità del cuore. Un santo frate dell'ordine di San Francesco usava dire che sarebbe già molto, un proposito del giorno di Natale, fare tutti la nostra piccola, inutile parte e vedrai che il mondo cambia. Buon Natale a tutti. Rinnoviamo la nostra, rinnoviamo la nostra fede cattolica, il giorno di Natale, la tradizione di tutta la Chiesa romana vuole che, eh, eh, sia che noi siamo romani, 